நிறைய பிஸ்னஸ் மேன் வந்து கால் பண்ணுறாங்க சார் இத்தனை கோடி இல்லை நட்டம் இந்த நட்டம் இப்போ நான் என்ன பண்ணும் தெரியல இது போயிட்டுருக்கேன் ஆனால் என்ன செய்ய இதை வச்சு தான் ஓட்டணும் இதை விட்டால் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு இதே கதையை அவர் ஓடிட்டுருக்காங்க ஆனால் இது எப்படி வெளியே வரணும் அப்படின்னு தெரியல இது எல்லாத்துக்கும் நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னாடி சரி ஆரஞ்ச் பிஸ்னஸ் நடக்கும்போது சரி அல்லது மோசமான சூழ்நிலையில் போகும்போது சரி ஒரே ஒரு விஷயத்தை எப்பவும் ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் நம்ம லைஃப்பில் ஒஸ்ட்டு கேஸ் நடந்தால் நம்ம எப்படி அதை விட்டு வெளியே வர்றது அப்படிங்கிற ஒரு கேஸுக்கு வந்து உங்கள்கிட்ட பதில் இருந்துச்சு இந்த கேள்விக்கு வந்து பதில் இருந்துச்சுன்னா உங்கள் பிஸ்னஸில் என்றைக்கு நட்ட வராது ஆனால் அந்த கேள்விக்கு பதில் இல்லாமல் இப்படி ஒரு கேள்வி இருக்குதே தெரியாமல் அவங்க ஆடு போயிட்டுருக்குது எவன் பைசா வாங்கி எங்கேயா செலவழிச்சு அவன்கிட்ட அதை கடத்தை வாங்கி பைசா வாங்கி வாங்கி போட்டுட்டு கடைசியில் எல்லாரையும் தண்ணியில் விட்டுட்டு போயிடுறது இவனும் தள்ளில என்னது நம்பிக்கை நாளைக்கு நடக்கும் நல்லதே நினைப்போம் இதே நினச்சி நாசமாக போயிடுறது வெறும் நினைக்கிறதுனால நல்லது நடக்காது அதுக்குண்டான திறன் அதுக்குண்டான உங்கள்ட்ட ஐடியாஸ் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கணும் அந்த மாதிரி தான் நட உங்களுக்கு அது நடக்கும் ஆறு கோடி கடன் பத்து கோடி கடன் ஓகே அப்புறம் எல்லாத்தையும் விற்றா தெரி மூணு கோடி கூட தராது அப்போ மீதி உள்ள ஆறு கோடி யார் கொடுப்பா இந்த பிஸ்னஸ்லாம் நீங்கள் இந்த மாதிரி நிலைமையில் போயிட்டு இருக்கும்போது முதல்ல தெரியாத பண்ண முடியாது ஸோ அதை ஸ்டார்ட் பண்ணது முன்னாடி என்ன மாதிரி மோசமாக நடக்க போகுதுன்னு தெரிஞ்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாத்துட்டையும் பணத்தை வாங்கி பணத்தை வாங்கி பணத்தை வாங்கி அதை வந்து நிறைய ரொட்டேஷன் பண்ணி பாதி பைசா இதில் கொடுத்து பாதி பைசா இதில் கொடுத்து அப்படி கொடுத்துறது நல்ல பெரிய பெரிய கார் வாங்கிறது நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறது எப்படியும் பண்ணுறது கடைசியில் ரிட்டன் கொடுக்கும்போது கொடுக்க முடியாது தெருவுக்கு வந்துடுது யாவனாவது நம்பி நம்பி பைசா போட்டு வச்சுருப்பான் அதுவும் தண்ணியில் போச்சு இவங்களெல்லாம் பெரிய பர்சன் நம்பி நம்ம பைசா கொடுத்துருப்பாங்க அதுவும் போயிடும் இப்படி அப்புறம் நம்மளை சுற்றி வர்றதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்க மாட்டாங்க எல்லோரும் ஓடி போயிடுவாங்க ஸோ பொதுவாகவே இந்த மாதிரி ஒரு 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 விஷயங்கள் இல்லாமல் முதல்ல நீங்கள் ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறது முன்னே எது ஆரம்பிக்க விட்டு முதல்ல இதோட ஒஸ்ட் கேஸ் என்ன நடக்குங்கிறத முதல்ல நினச்சிட்டு அப்புறம் பண்ணணும் அப்புறம் ஒஸ்ட் கேஸ் நடக்கிற மாதிரி நேரத்தில் வரும்போது போட்டை விட்டு தப்பிக்கிறது ரெடியாக இருக்கணும் மூழ்க போகுது இந்த கப்பல் மூழ்க போகுதுன்னா அதை எப்படி தப்பிக்கணும் மற்றவங்களாம் உள்ளதுக்கு இப்படி சாவடிச்சு நம்ம தப்பிக்கூடாது நம்மளை நம்பி பைசா போட்டவங்க அவங்களையும் எப்படி தப்பிச்சு வெளி வைக்கிறது நம்ம எப்படி தள்ளி வருது அப்புறம் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம பணம் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு உண்டானே ரிஸ்க் எடுத்து போயிட்டே இருக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஜெயிக்கலாம் அல்லது ஒஸ்ட் நேரத்தில் நம்ம மரியாதையே வெளியே வரலாம் இது வரைக்கும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சி பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதில் ஒன்று ரெண்டு ஓடிக்கிட்டு இருக்கு மீதி உள்ளது எல்லாம் நடல் தான் இருக்குது ஆனால் எப்போ நான் வெளியே தப்பிச்சாலும் சரி என்னோட அடிதடி கோர்வை எனக்கு காயங்களோட நான் வெளியூர் வந்துடுறேன் மற்றங்களை நான் காயப்படுத்திட்டோ அவங்களோட பணத்தை தண்ணியில் போட்டோ அந்த மாதிரி நான் வெளியே வந்ததில்லை அதனால் அடுத்தல நான் வந்து ஃபைட் பண்ணதுக்கு ரெடியாக இருக்கும்போது என் வந்து அந்த பொருளும் சரி என்னோட மனதைரியும் சரி எல்லாம் ரெடியாக இருக்கும் அடிபட்டு முதிப்பட்டு ஒன்று இல்லாமல் வெளியே வந்துட்டோம் ஆனால் திரும்ப அடி ரெடியாக இருக்குது கரெக்டாக இருக்கும் எப்படி அந்த கல்குலேட்டர் எஸ் ஒஸ்ட்டில் ஒஸ்ட் என்ன நடந்தால் நான் எப்படி தப்பிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி வந்ததுனால அது வர்றது இப்போ நிறைய விருந்து என்னது கேட்பாங்க நான் ஜாப் பண்ணவா இல்லை நான் வந்து வேலை வேலை பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அல்லது நான் பிஸ்னஸ் பண்ணவா அப்படின்னு சிம்பிள் ஒரே ஒரு மேட்ரு வேலை பண்ணான்னு நீங்கள் பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிங்களா முதல்ல பைசெல்லாம் சேர்த்து 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 வச்சுட்டு ஒரு எட்டு மாதம் ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு பணம் நம்மகிட்ட வந்து ரெடியாக இருக்க மாதிரி இருக்கணும் அல்லது வேறு எங்கேயா இருந்தாவது பிஸ்னஸ் வர மாதிரி ரெகுலர் இன்கம் வர மாதிரி ஒரு செட் இருக்கணும் ஹஸ்பண்டு பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒய்ஃபோட சம்பளம் வந்துகிட்டே இருக்கணும் அல்லது வேறு எங்கே இருந்தால் அது நீங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்கீங்க வாடகை வந்துட்டுருக்கு அது வந்துட்டுருக்கு சோ சாப்பாட்டுக்கு இப்படி ஓடிடும் அந்த மாதிரி ஒன்று செட் பண்ணி வச்சுட்டு அப்புறம் பிஸ்னஸ்க்கு உண்டான பைசா உங்கள்கிட்ட இருக்கான்னு பார்த்துட்டு பிஸ்னஸ்க்குள்ள இறங்கணும் அந்த பிஸ்னஸ் நாளைக்கு எல்லாம் மோசமாகி ஜீரோ ஆனாலும் சரி நான் தப்பிச்சு உயிர் வாழ்ந்து போக முடியுமா அப்படின்னு இந்த ரெண்டு மூணு கேள்விகளுக்கு உங்கள்கிட்ட பதில் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இல்லை நான் அதை கம்ப்ளீட்டாக ஸ்டாப் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணி இறங்க போகிறேன் எப்படி ரெண்டு மூணு மாதத்தில் நான் வந்து பிஸ்னஸ் செட் பண்ணிடுவேன்னா டேஞ்சரான விஷயம் இந்த மாதிரிலாம் பிளான் பண்ணிவிட்டு பிஸ்னஸ் இறங்காதீங்க ஏன்னா எந்த பிஸ்னஸ் ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதத்தில் செட் ஆகுமாங்கிறது சந்தேகம் ஒரு பிஸ்னஸ் பொறுத்துக்கு சிலவங்களுக்குலாம் லக்கு மொதல் மாதத்துலேருந்தே
இதில் டிகிரி ஏதோ இன்ஜினியர் ஏதோ படிச்சுட்டு அப்புறம் என்ன சென்னை அது சென்று தெரியுங்க அப்போ நான் எப்பவும் சொன்ன ஒரு விஷயம் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு படித்த சர்டிஃபிகேட் இருக்குது ஆனால் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவ இந்த ஒரு வாரத்தையும் கேட்டுட்டு பாவம் அவங்க வந்துட்டு ஒரு கம்பெனியில் வேலை செய்தாங்க அங்கே சம்பளம் கூட கேட்கல அவங்க சொல்லி என்கிட்ட சர்டிஃபிகேட் இருக்குது சார் நான் இதை வந்து நீங்கள் தானே சொல்லியிருக்கீங்க சார் அதாவது நம்மகிட்ட சர்டிஃபிகேட் தானே இருக்குது நம்மகிட்ட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வேணும் யார்கிட்டே போய் இவ்வளோ சம்பளம் தரேன்னு கேட்டால் தரமாட்டாங்க அதனால நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கிற அடுத்த நாள்லேருந்து வேலைக்கு ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கூட தெரியாது இது சக்ஸஸ்க்கு உண்டான ரூல் அதாவது நம்ம என்ன லைனில் போயிட்டு இருக்கோமோ அது இன்னொன்று எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நமக்கு கிடச்சிட்டே இருக்கணும் இந்த கிடைக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸு நாளைக்கு உங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் சேல்ரியில் கன்வெர்ட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நே தேவையான சேல்ரியை கன்வெர்ட் ஆகும் அப்புறம் நம்ம எவ்வளோ சம்பாதிக்கமோ அதில் செட் பண்ணிட்டோம் அதாவது பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கோ எதுக்கோ ஒரு ரூல்ஸ் ஒன்று உண்டு அந்த மாதிரி போகணும் ஸ்ட்ரைட்டாக படித்து சர்டிஃபிகேட் வாங்கி நான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது வந்து கஷ்டமான விஷயங்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் பண்ணும்போது எனக்கு இந்த வீடியோஸ் அவ்வளோ எஃபெக்ட்ஃபுல்லாக இருக்குது இப்போது என்னோட நண்பர்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் என்னோட ஒரு வீடியோ பார்த்து அவங்க பண்ண பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அந்த வீடியோலாம் சொல்லியிருந்தேன் முதல்ல நான் வீடியோ பண்ணி போடும்போது இப்போ இந்த கெட்டப்பு இந்த மாதிரி அரேஞ்ச்மெண்ட்லாம் இப்போ தான் முதல்ல வந்து சும்மா ஒரு வீடியோ வச்சு பண்ண அனுப்பிவிடுவேன் அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது எவண்டா பார்ப்போம் அப்படின்னு போடுவேன் யார் நான் யாருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அந்த கதையெல்லாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் என் வீடியோ நான் யாருக்கும் ஃபார்வர்டு பண்ண மாட்டேன் அன்லஸ் அண்டில் அவங்க என்கிட்ட கேட்டாங்கன்னா மட்டும் இப்போ நிறைய பேர் எனக்கு கேட்பாங்க சார் நான் நாளைக்கு இன்டர் அட்டன் பண்ண போகிறேன் ஏதாவது கொஞ்சம் சஜஷன் கொடுங்க அப்படிப்பாங்க அப்போ என் யூடியூப் வீடியோ அவங்களுக்கு அனுப்பி வைப்பேன் அப்போ தான் அவங்களுக்கு மேட்ரே தெரியும் எனக்கு ஒரு யூடியூப் வீடியோ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது செல் பப்ளிசிட்டி பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே எனக்கு ரொம்ப அசிங்கமாக தெரியாது இப்போ நிறைய பேர் சார் நான் யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சிட்டேன் என் சேனலில் வந்து லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் போங்கடா எனக்கு எவ்வளோ சப்போர்ட் சப்போர்ட் பண்ணக்கூடாது அவங்களா பிடிச்சிருந்தா பண்ணணும் அப்படின்னு எனக்கு இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைபராக சேர்ந்த கூட்டம் தானாக சேர்ந்த கூட்டம் நான் யாரையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொன்னதில் இதை என் பாலிசி இனியும் என் பாலிசி தான் இருக்கும் இதனால் நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் போயிருக்கலாம் என் வீடியோஸ் பற்றி அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை எனிவே நான் மேட்ருக்கு வரேன் நான் சொன்ன வீடியோஸ்னால அவங்க வந்து அவங்களும் வீடியோ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அது ஆறு பேர் பத்து பேர் தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சப்ஸ்கிரைபரும் எப்படி ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ போக 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 நல்ல இன்கேஸ் ஆகணும் ஸோ நான் பேசுகிற விஷயங்கள் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக பேச வேண்டி இருக்குது ஏன்னா இதனால் நிறைய ஒரு வாழ்க்கை வந்து மாறுது அவங்க பெரிய பெரிய முடிவுகள் எடுக்காங்க நிறைய நிறைய இனிஷியேட் எடுக்காங்க அது எனக்கு கேட்குறது ரொம்ப சந் சந்தோஷமாக இருக்குது சீரியஸாக ஓகே எனிவே இந்த பிஸ்னஸ் பற்றி சொல்கிறேன் அது கொஞ்சம் கவனமாக இருங்க என்ட்ரி எடுக்க முன்ன விட்டு ஒஸ்ட் கேஸ் என்னென்னு பாருங்கள் நான் நான் நானும் செம்ம ரிஸ்க் எடுப்பேன் பிஸ்னஸ் பண்ணும் அது பண்ணும் லோன் வாங்கி அது வாங்கி எல்லாம் எடுத்துட்டு இருப்பேன் எங்கேயாவது சிக்கலாச்சு பிரச்சனை ஆச்சுன்னு என்ன பண்ணணும் வீட்டை விற்றாலும் சரி கடனாக அடைச்சிருவோம் ஆனால் கடகாரம் வந்து நம்மள்ட தயவு எதுவும் தயவு பண்ணக்கூடாது ஏன்னா அதுக்குள்ள லோட் எல்லாம் கரெக்டாக செட் பண்ணி தான் பிஸ்னஸ் இறங்குது பிஸ்னஸ் வந்துச்சுன்னா ஓகே வரலாம் என்ன பண்ண முடியும் ஆனால் பேங்காரம் வந்து நம்மளை ஏறுறது கடங்காரம் வந்து நம்மளை ஏறுறது கிரெடிட் கார்டுக்காக வந்து ஏறுறது இந்த சான்ஸ் மட்டும் எப்பவும் கொடக்கூடாது இந்த மாதிரி எங்கே தான் போனாலும் சரி கோல் கீப்பராக எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் வச்சுருக்கணும் அதில் மன மானம் மரியாதை கௌரவம் இதெல்லாம் இருக்கணும் தந்தரை விட்டு பிச்சைக்கார மாதிரி அழைஞ்சிட்டு என்ன செய்ய நீங்கள் பைசா போட்டிங்க நான் பிஸ்னஸ் பண்ணேன் இப்போ தொலைஞ்சு போச்சுன்னு என்ன பண்ணேன் பண்ணினா உங்களை மாதிரி ஒரு முட்டாள் யாரும் கிடையாது ஓகே எல்லாரோட பணம் முக்கியமான பணம் அதை நாசமாக்கிறாதீங்க உங்களோட கோலைத்தனம் விவரம் இல்லாது என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது அடுத்தவங்க பணத்தை வாங்கி விளாண்டுறாதீங்க அது நம்ம சொந்தக்காரங்க பணமாக இருக்கட்டும் அம்மா அப்பா பணமாக இருக்கட்டும் வேறு யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் பணமாக இருக்கட்டும் வாங்காதீங்க ரொம்ப கோணமாக இருங்க எல்லா நேரத்துலேயும் ஒஸ்ட் கேஸ் என்ன பண்ண முடியும் ஒஸ்ட்டாக என்ன நடக்கும் அல்லது இதில் இதில் என்ன நடக்கும்னு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ